दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में मेरा नाम है मनतेज सिंह और खोर आज की इस वीडियो में हम हमारे इंडियनस इंजन प्रोडक्शन को लेकर नई डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे इसमें हम दो खबरों के बारे में बात करेंगे इसमें सबसे पहली खबर यह है कि हमारे देश के भारत फोर्ज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बाबा कल्याणी ने एक बयान दिया है जिसमें उनका कहना है कि पब्लिक प्राइवेट कंजोटियम मिलकर सेवन ईयर्स में एक जेट इंजन को डिवेलप कर सकते हैं और इसके साथ ही ऐसा हो सकता है कि डीआरडीओ दो सेपरेट इंजन प्रोग्राम्स को लेकर आगे बढ़ना चाहे और फ्यूचर में दो सेपरेट इंजन को डेवलप करे तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बाबा कल्याणी जो कि भारत फोर्ज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने भारत शक्ति डॉट इन के साथ एक इंटरव्यू में बताया है कि उनका एयरफोर्स के लिए एक इंडीनियस जेट इंजन को डिवेलप करने का एक ड्रीम है और उनका कहना है कि पब्लिक प्राइवेट कंजोटियम जिसमें पांच से छह कंपनी शामिल हो जिनके पास जेट इंजन को बनाने के लिए एक्सपीरियंस हो और टेक्नोलॉजीज हो वो अगर साथ आए तो हम आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन को अगले सात सालों में डेवलप कर सकते हैं भारत फोर्ज कंपनी रोल्स रॉयस और दूसरी इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए परफॉर्मेंस पार्ट और कम्पोनर पहले से ही बनाती आ रही है और उन्होंने मेटलर्जी में बहुत तरह का एक्सपीरियंस गेन किया है और अगर पब्लिक प्राइवेट कंजोटियम क्रिएट किया जाता है तो बाबा कल्याणी का कहना है कि हम ऐसे इंजन को बहुत तेजी से डेवलप कर सकते हैं हमारे कावरी इंजन के डेवलपमेंट में एक प्रॉब्लम यह भी थी कि हमारे पास उसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स मौजूद नहीं थे जो कि इतनी हीट को झेल सकें और जो इतने रिलायबल हों तो अगर भारत फोर्ज जी के साथ पार्टनरशिप करें तो वो अपनी मेटलर्जी की टेक्नोलॉजी जी के साथ शेयर कर सकती है और दोनों कंपनीज मिलकर एक अच्छा जेट इंजन डेवलप कर सकते हैं और इसके साथ ही हम दूसरी कंपनीज को भी इस कंसोर्टियम का हिस्सा बना सकते हैं जिसकी मदद से सभी कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकती हैं और एक इंजन को डेवलप कर सकती हैं अगर हमारे देश को अगले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा जेट इंजन की जरूरत होने वाली है क्योंकि हमारा देश अभी चार इंडीनियस प्रोग्राम चला रहा है जिसमें हमारे देश के लिए फाइटर जेट्स डिवेलप किए जाने हैं हमारा देश अगले कुछ सालों में तकरीबन 300 सौ इंडीनियस फाइटर जेट को इंडक्ट करेगा जिसके लिए हमें 1000 से ज़्यादा इंजन की जरूरत होगी और अगर हमें इतने सारे इंजन दूसरे देशों से खरीदने पड़े तो हमारे लिए ये बहुत महंगा पड़ेगा और इसीलिए अगर हमारा इंडीनियस प्रोग्राम तैयार हो तो ये हमारे लिए सेल्फ लाइट बनने में एक बड़ा कदम होगा और हमारे लिए पैसे की भी बचत होगी जहाँ पर आपको बता दें कि बाबा कल्याणी जिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं वो एक कमर्शियल लीगल रिलेशनशिप है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2011 में डिफाइन किया था इसमें गवर्नमेंट कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों कंपनीज मिलकर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं इसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर कर पार्ट ले सकती हैं या एक प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट का रोल भी निभा सकती है ये एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है ऐसे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कंपनी दोनों रिस्क को शेयर करते हैं और दोनों रिस्क को बराबर शेयर करते हैं और इसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनी को उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक पेमेंट्स भी दी जाती हैं इसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत हमारे देश में बहुत तरह के जॉइंट वेंचर्स चल रहे हैं और हम अपनी इंजन डेवेलपमेंट के लिए भी ऐसा ही मॉडल अपना सकते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ एक एडवांटेज ये भी होती है कि उनके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है इससे पहले भी भारत फोर्ज कंपनी जो कि बाबा कल्याणी की है उन्होंने बहुत सारी इंटरनेशनल वेपन मैन्युफैक्चर के साथ जॉइंट वेंचर किए हैं और उनकी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उन्होंने ऐसी होवेजर्स गन्स बनाई हैं जो कि आर्टिलरी गन्स हैं जिसे कि हमारी इंडियन आर्मी के लिए उन्होंने पेश किया है उन्होंने एक अल्ट्रा लाइट होविजर भी बनाई है जिसे की इंडियन आर्मी अभी टेस्ट कर रही है तो डिफेंस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना बाबा कल्याणी की भारत फोर्ज के लिए नई बात नहीं है और ऐसी ही अगर बहुत सारी कंपनीज मिल जाएं तो हम एक जेट इंजन को बहुत जल्द डेवलप कर पाएंगे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की एक एडवांटेज ये भी है कि ये दूसरी कंपनी से इंजीनियर्स को हायर कर सकती है और टेक्नीशियंस को हायर कर सकती है और उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग एग्रीमेंट भी साइन कर सकती है जिसकी मदद से वो दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को खुद इस्तेमाल कर सकती है और वो एक अच्छा इंजन भी डिवेलप कर पाएंगी यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत सारी इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रही हैं उनमें से बहुत सारी कंपनीज प्राइवेट कंपनीज हैं और उनमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि बहुत सारी कंपनीज का एक कंजोटियम है जैसे कि यूरोजेट कंपनी है जो कि रोल्स रॉयस और एवियो और आई और एम टी इंजन कंपनीज का एक कंजोटियम है जो की जीरो फाइटर टाइफोन के लिए ई जे टू इंजन डेवेलप करते हैं और इसके साथ ही जापान की आईएचआई कंपनी ने भी जापान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक्स एफ नाइन इंजन डेवेलप किया है जो कि अमेरिकन इंजन के साथ कंपेरेबल है इसी इंजन की एग्जांपल से यह भी पता चलता है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ पार्टनरशिप से
अभी डीआरडीओ आईयू यू कैव यू एच एफ ट्वेंटी इंजन की डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है जो कि घातक अनमैंड कॉम्बेट एरियल वेहीकल्स के लिए बनाया जा रहा है इस एयरक्राफ्ट के लिए ड्राई कावर इंजन के 52 टू के एन थर्स्ट वाले वेरिएंट को बनाया जा रहा है जिसमें आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इस इंजन को बनाने के बाद एक नेक्स्ट फेज की स्टडी की जाएगी जिसमें इसी इंजन के कोर को एनहेंस किया जाएगा और इसके बाद इसी कोर के इस्तेमाल से एक हाई पावर्ड इंजन बनाया जाएगा ड्राई कावरी इंजन के टेस्टिंग फेज के शुरू हो जाने के बाद जो कि अगले तीस सालों में शुरू हो जाएगा उसके बाद एक ज्यादा पावरफुल इंजन के डेवेलपमेंट के ऊपर काम शुरू किया जा सकेगा आई यू कैव यू एच एफ ट्वेंटी इंजन की डेवेलपमेंट में जो सेकेंड फेस होगा उसमें एक आफ्टर बर्नर वाला वर्जन डेवेलप किया जाएगा जो कि एटी फाइव से नाइनटी के एन थर्स्ट क्लास वाला होगा जो कि एफ फोर जीरो फोर जी ई आई एन ट्वेंटी इंजन को रिप्लेस करेगा जो कि तेजस माकवान ए क्राफ्ट की फ्लीट में लगाए जा रहे हैं हमारे इंडियनस एम सी फाइटर जेट प्रोग्राम को एक ऐसे इंजन की जरूरत है जो कि सिक्सटी से सिक्सटी फाइव के एन का ड्राई थर्स जनरेट कर रहा हो और एक सौ दस के एन का वेट थर्स जनरेट कर रहा हो लेकिन जो ड्राई कावरी इंजन का एनहेंस्ड वेरिएंट होगा वो एक सौ दस के एन का थर्स जनरेट नहीं कर पाएगा इसलिए एम के लिए एक अलग इंजन की जरूरत होगी अगर डी आर डी ओ आई यू कैव जू एच एफ ट्वेंटी इंजन जो कि ड्राई कावरी इंजन है उसे एक आफ्टर बर्निंग वर्जन को सक्सेसफुली डेमोस्ट्रेट कर पाती है तो उसे एक एम सी ए मार्क टू एयरक्राफ्ट के लिए एक नया इंजन बनाने के लिए मंजूरी मिल जाएगी एम सी ए एयरक्राफ्ट दो हजार पैंतीस तक प्रोडक्शन में एंटर होगा जो की अभी भी पंद्रह साल दूर है तब तक ऐसा इंजन डिवेल्प किया जा सकता है पहले एक छोटे इंजन को डेवलप करने के बाद एक बड़ा इंजन डेवलप करना हमारे डीआरडीओ के लिए एक सही कदम है इससे हमारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे मच्योर होगी और हम एक अच्छे इंजन को भी बना पाएंगे जो कि ज्यादा रिलायबल होगा और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद वंदे मातरम